Land. Zeig, was du drauf hast. Neben mir steht Jochen Reiter, das ist vom Vornamen her super, kann ich mir heute endlich mal merken. Jochen Reiter ist heute Kandidat bei Saarland. Zeig, was du drauf hast. Muss ich als Wikinger verkleiden und mit einem selbstgebauten Floß die Saar überqueren? Jochen, wie haben Sie sich denn vorbereitet? Sehr gut. Also jetzt kommt gerade die Silke und die gibt mir ein Wikinger-Kostüm. Dann wäre das Problem gelöst und mit dem äh, Floß, das Problem wird sich jetzt auch lösen. Da ist ein Freund von mir unterwegs und wir haben eine Palette. Und Styropor und Ballons und ich denke, das dürfte dann alles funktionieren. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Hallo! Ich habe mich auch ein bisschen in Schale geworfen. Die Frau Höhner hat wirklich ganz tolle Wikinger-Sachen hier. Sie sehen super aus. Ja? Finden Sie? Ich finde schon. Es sieht sehr, sehr gut aus, vor allem die Turnschuhe. Hier sind Sie ein richtiger Wikinger. Können Sie mal so einen Wikinger-Schrei loslassen? Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Sind die Dinger wasserdicht? Ja, eigentlich schon, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Also trinkfest sind sie. <lacht> wir stehen vorm Baumarkt in Saarbrücken. Um ein Floß zu bauen, brauchen wir noch ein bisschen Kleinkram. Das hat der Jochen sich überlegt. Und zwar, was genau haben Sie sich überlegt? Ähm, Europalette, Fässer und Ballons, die tragen mit Styropor. So, wir sind jetzt soweit fertig und jetzt machen wir mal ein Probesitzen auf der Saar und hoffen, dass es mit untergeht. Wir haben jetzt eine Leine befestigt, falls das Boot abtreibt, dass wir es mal zurückkriegen. Das soll sie tragen? Ja. Was wiegen sie? 80 Kilo. Mehr, mehr Holz, mehr Palette, mehr Wasserbälle. Ja, das hat mehr Wasserbälle, Jochen. Ja, einfach <lacht> Jochen, Sie stehen hier mit mir im Büromöbelbasar als Brücken. Was haben Sie denn hier für Wegenes vor? Ja, ich will mal den netten Herrn hier fragen, ob der mir vielleicht eine Europalette oder beziehungsweise zwei ausleihen kann. Können wir machen. Sie sind der? Mein Name ist Bergim. Herr Bergim, so, Sie haben hier Europaletten zuhauf, die Sie auch mal abtreten können für so eine Aktion. Saarland zeigt, was du drauf hast. Gerne, machen wir gerne. Jochen, Sie haben eine sehr komische Vorstellung von einem Floß. Jochen, ich muss sagen, das sieht sehr abenteuerlich aus. Das soll Sie nachher über die Saat tragen? Ja, ich hoffe es. Also wir haben jetzt die Europalette, die man hier sieht, die große. Haben jetzt die kleine draufgebunden mit der Styroporplatte, nochmal eine separate Styroporplatte. Machen jetzt die... Äh die Luftmatratze drunter und an der Seite die Bälle. Und dann hoffen wir mal, dass so viel Stabilität hat und auf dem Wasser trägt. Ich will es mal hoffen, dass das Ding für 80 Kilo zugelassen ist. Äh, naja, man könnte etwas schlanker sein, sage ich nur dazu. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Das könnte heute noch ein aufregender Tag werden für die Wasserwacht Saar. Jochen, Sie wissen, was jetzt ansteht? Ja. Was denn? <lacht> ja, rüber paddeln und zurück. Und zwar, ich schätze mal, 30, 35 Meter ein Weg, ja. nach Adam Riese dann 70 Meter die gesamte Strecke. Wollen wir mal Wasser fühlen? Direkt hier vorne? Ja, natürlich. Na? Schätzungsweise 12 Grad. Man verschätzt sich da auch ganz gerne. Ähm, was sagen denn die Experten? Wie viel, wie viel, lassen Sie, kommen Sie mal mit. Wie viel Grad hat das Wasser ungefähr, was schätzen Sie? Äh, ich schätze so 20, 21 Grad mindestens. Ach, das ist ja noch, das ist ja noch aushaltbar. Äh. Da, da kann ja nicht viel passieren dann. <lacht> Kein Kälteschock. Der sowieso nicht, auch bei 12 Grad nicht. Aber jetzt wird's ernst. Wir bringen den guten Mann jetzt mal aufs Floß und über die Saar. Hoffentlich.
nicht in die Nägel treten. Nee. Sich als Wikinger verkleiden, ein Floß bauen und damit einmal über die Saar und zurückfahren. Jochen Reiter aus Saar Louis, Frau Lautern, er hat es geschafft. Juhu! Und es gibt eigentlich jetzt nur noch eins dazu zu sagen. Das sind die 500 Euro, die er sich dadurch verdient hat. Bitte schön. Dankeschön. Damit gehe ich heute Abend gut essen, lade den Klaus ein, der mir so fleißig geholfen hat und werde davon einen schönen Urlaub machen. Das gönne ich Ihnen. Sie haben es auch wirklich verdient. Es war ein Riesenspaß und ich würde sagen, der Fluss bringt Sie nach Hause. Salui, diese Richtung. Dankeschön. Ne? Sie sind jetzt im Training. Vielen Dank. Tschüss. Danke.